ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯುವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸಂಜೀವ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಂಟು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹದಿಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಈ ಒಂದು ಹದಿಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದೇ ಪಡಿತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹರ್ಡಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿದಿನದ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಗಿಲ್ಲೆರ್ಮೊ ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾವ್ಸೋ ಓ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಜೂನ್ ಎಂಟರಂದು ಯಾವ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜೂನ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶ್ವ ಸಾಗರ ದಿನ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓಷನ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಥೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಾವು ಜೂನ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓಷನ್ಸ್ ಡೇ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಸಾಗರ ದಿನ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಥೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೂನ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಹಾಗೆ ಐದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ದಿನಗಳ ಒಂದು ಜೂನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಡೇ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಕ್ಷೀರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಥೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಎ ಒ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು
ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೈನಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಶುಲ್ಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಾವು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ಗಳ ಮೇಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ನೆಫ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನೆಫ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ನ ಫುಲ್ ಫಾರಮ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆರಡರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ನೀವು ಫಂಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐ ಒ ಸಿ ಎಲ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಗೆ ನೇಮಕವಾದವರು ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಒ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಜಯದೇವನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐ ಒ ಸಿ ಎಲ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಜೆಂಡರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಜೆಂಡರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಜೆಂಡರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಸಂಚಾರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನ್ನೂರ ಮೂರು ಜಾಗತಿಕ ನಗರಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಾವ ನಗರವು ಅಧಿಕ ಸಂಚಾರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತುಂಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ನಗರ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮುಂಬೈ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಗರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾಫಿಕನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಗರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋ
ಈ ರಿಕ್ಷಾಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾವೀಗ ಬಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಬಿಹಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅಂಥದ್ದು ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಾರ್ಚ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಹಾರದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಟ್ನಾ ಹಾಗೆ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೆ ಬಿಹಾರದ ಗವರ್ನರ್ ಲಾಲ್ ಜಿ ಟಂಡನ್ ಅವರು ಬಿಹಾರದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಕು ಸೊ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಮತ್ಸ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಸುಮಾರು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಮತ್ಸ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಶರೀಸನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಟನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮೀನಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇರಳ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಮೀನಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಯಾವುದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆರೈನ್ ಫಿಶರೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಶೋಕ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಗಳ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಶೋಕ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಫೌಂಡರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಘುನಂದನ್ ಸಾರನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಅಶೋಕ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಇದರ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಸಸ್ ಶೀಲಾ ಬೆಂದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದಾಗಿದೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಇಂಧನದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯುವ ಭಾರತದ ನಗರ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಗರವಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಂದಿನ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಮುನಿಲ್ ಹಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಂದಿನ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಯೋಜನೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಇದು ಗಂಗಾ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ
ಏರಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೃತಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಿರತಕ್ಕಂಥ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೃತಕ ಕಾಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಛಲ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗುರಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಛಲ ಇರಬೇಕು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರಲೇಬೇಕು ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್